يعطيكم الف عافيه وصفتنا لليوم رح تكون من المطبخ التركي اليوم رح نعمل مع بعض كباب علي نازك وان شاء الله اليوم رح نعملها بطريقه رح تحبوها طبعا هاي الوصفه اشتغلتها اكثر من مره في البيت وحبيت كثير اني اصور لكم اياها لانه ما شاء الله طلعت اكثر من شهيه وحابه كثير انكم تجربوها تابعوا الوصفه معي وتعالوا نشوف طريقه العمل في البداية هون رح نحتاج كمية من البيتنجان كمية البيتنجان هي كمية تقديرية أنا هون استخدمت كيلو من البيتنجان غسلته وهل هون رح أعمل فيه ثقوب طبعا رح أحط البيتنجان على الصينية الخاصة للفرن فرشته هون بورق الزبدة ورح أحط الصينية تحت الشواية طبعا لازم تكون الصينية قريبة على الشواية حتى ما يأخذ معكم البيتنجان وقت بالاستواء الخطوة اللي بعديها هون رح نحضر للحمة، بالنسبة للحمة هون أنا استخدمت مكعبات العجل، الجزء اللي استخدمته من العجل هو الفتيلة، طبعا أكثر جزء وأطيب جزء بيستوي معكم بسرعة، هون رح أقلب اللحمة بدون أي دهون حتى تنزل ميتها، ولما أشوف إنها بلشت تنزل ميتها بغطيها حتى تنشف عند المي تماما وتستوي اللحمة، هيك عندي بعد ما نشفت المي. رح انزل هون معلقة كبيرة من السمنة طبعا السمنة بتعطي نكهة كثير طيبة للحمة في حال ما حبيتوا تستخدموا السمنة اكيد ممكن تستخدموا الزيت النباتي بقلب اللحمة مع السمنة حتى تاخذ لون ذهبي وبعديها رح انزل المطيبات رح نحتاج هون البصل استخدمت حبة كبيرة من البصل فرمتها كثير ناعم على الفرامة بقلبهم ورح نحتاج كمان هون معلقتين كبار من معجون الطماطم في حال ما حبيتوا تستخدموا معجون الطماطم ممكن تستخدموا البندورة الفريش حبة واحدة بتقطعوها كثير ناعم ورح نحتاج كمان هون معلقة كبيرة من دبس الفليفلة في حال مش متوفر عنكم دبس الفليفلة ممكن تستخدموا الفليفلة الحمراء يا أما تفرموها ناعم يا أما كمان تطحنوها على الفرامة نزلت المي هون حتى يتسبكوا كلياتهم مع بعض رح أحكي عن البهارات اللي رح أستخدمها بالوصفة رح أستخدم بس الملح والفلفل الأسود هذول تعتبر البهارات الأساسية بتركهم شوي وبعديها بطفي الغاز كباب علي نازك ممكن تعملوها بطريقتين يا أما تعملوها على شكل قطع بهذا الشكل وممكن تستخدموا أي نوع لحمة أنتم بدكم إياها ويا أما بتعملوها على شكل كباب بالنسبة للكباب هون التتبيلة راح تكون معلقة كبيرة من البصل راح استخدم كمان هون البقدونس نص كاس من البقدونس راح نحتاج معلقة كبيرة من دبس الفليفلة ممكن تستخدموا الفليفلة الحمراء معلقة صغيرة من معجون الطماطم البهارات عندي راح تكون الملح راح نحتاج البابريكا معلقة صغيرة وراح نحتاج كمان هون نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود معلقة صغيرة من البهارات المشكلة ومعلقة كبيرة من الطحين بعجنهم كثير منيح مع بعض حتى تتجانس عندي كل المكونات المكونات الأساسية عندنا هون بتتبيلة اللحم اللي هي معجون الطماطم ودبس الفليفلة هل هون رح أدخل الصحن الثلاجة حتى تكون معي باردة لما أجي أشكلها هيك عندي البيتنجان بعد ما استوى طبعا هون رح أقشره بقشر كل الكمية وبحطها بالمصفاي حتى يتصفى عندي تماما البيتنجان من المي المدة اللي أخذها البيتنجان معي بالفرن خمسة وثلاثين لأربعين دقيقة طبعا زي ما حكيت لكم من فرن لفرن بيختلف أهم شيء إنها تكون معكم الطبقة الخارجية تكون معكم قاسية يعني تكون على سواد هيك عندي هلا هون رح أشكل الكباب طبعا الكباب يا أما بتحبوا تشوه بالفرن يا أما بتحبوا تشوه على الفحم برجع لكم أكيد بس أنا هون عشان السرعة دخلته الفرن طبعا الصحن هون فيه مي باردة بغط إيدي في المي الباردة بعديها ببلش أشكل فيه بناخد كرة من العجين بهذا الشكل ومنشكلها ومرتبها بالصينية بالنسبة للصينية هون أنا دهنتها بكمية بسيطة من الزيت النباتي بعدها هون دخلتها الفرن الفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 200 في البداية رح يكون معي من تحت وآخر إشي رح أشغل شواي من فوق اللحمة اللي أنا استخدمتها هي خليط بين لحمة العجل ولحمة الغنم لحمة الغنم كان فيها نسبة منيحة من الدهن هلا هون رح نحضر للخلطة للبيتنجان رح نحتاج أربع ملاعق كبار من لبن الزبادي ومعلقتين كبار من اللبنة طبعا اللبن اللي انا استخدمته هي لبنه حلوه رح نحتاج عصير الليمون بالاضافه للملح بخلطهم كثير منيح مع بعض 
هيك عندي الخلطة جاهزة هلا هون بالنسبة للباذنجان بعد ما صفيته كثير منيح من المي راح اقطعه على شكل مكعبات بهذا الشكل راح احط معه هون عصير الليمون ومعلقة صغيرة من الثوم المهروس بالنسبة للباذنجان بالوصفة الاصلية بحطوا عليه بس اللبن واللبنة يعني عصير الليمون والثوم ابدا ما بحطوا عليه بس هي بترجع ذوق شخصي يعني نكهة الباذنجان عندهم لازم تكون بس باللبن واللبنة احنا ممكن هون تعملوه على شكل اللي متبل تحطوا عليه طحينية ممكن تحطوا عليه عصير الليمون زي ما بدكم هيك عندي جاهز هل هون بالنسبة للتقديم بنحط كمية من الباذنجان وبعديه هون رح احط قطع اللحمة طبعا بالنسبة للتقديم بتقدموه بالطريقة اللي انتو بتحبوها هون رح احط قطع الكباب رح اعمل هون تسبيكة لقطع الكباب رح احط معلقة صغيرة من السمنة مع معلقة كبيرة من معجون الطماطم رح احط معهم هون شوية مي بحركهم كثير منيح مع بعض طبعا هاي التسبيكة ما بحطوا عليها لا بصل ولا ثوم بس بحطوا عليها رش صغير من النعنع الناشف وبحطوا عليها الملح ولازم يعملوها كمان بسمنة بتعطي نكهة كثير طيبة بتركهم شوي يغلوا على الغاز بعديها هون رح احطهم فوق قطع اللحمة اللي هي الكباب قطع اللحم المكعبات ما حطيت عليها لانه بنفس الخلطة اللي احنا عملناها حطينا نفس المكونات ما شاء الله الوصفة بحكي لكم فيها بجد ولا غلطة بتشهي كثير طيبة وكثير حبيناها في البيت ممكن تعملوها طبعا ممكن تعملوها على فطور يوم جمعة ممكن تعملوها كمقبلات صراحة كثير حبيناها وبتمنى كثير كمان انكم تحبوها واذا عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو اللي دعم الفيديو الاشتراك بقناتي تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم علا طاشمان من قناة أطيب الوصفات